morning to all business economics unit 1 introduction to microeconomics first of all what does mean economics economics is the social science that studies the production distribution and consumption of goods and services economics focuses on the behavior and interactions of economic agents and how economies work economics அப்படின்றது பொருளாதாரம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ இது வந்து ஒரு சமூக தளமானது அப்படின்னு சொல்லுவோம் தட் இஸ் அ சோஷியல் சயின்ஸ் இதில் என்ன நம்ம ஸ்டடி பண்ணுவோம் அப்படின்னா எப்படி வந்து ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறாங்க எப்படி அதை டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பண்ணணும் எப்படி வந்து கன்செப்ஷன் ஆஃப் கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் அதாவது எப்படி வந்து கன்செப் கன்சியூம் பண்ணுறாங்க கஸ்டமர் வந்து எப்படி கன்சியூம் பண்ணுறாங்க அந்த கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸை ஸோ எக்கனாமிக்ஸ் வந்து எதை ஃபோக்கஸ் பண்ணுது அப்படின்னா behavior and interaction other market behavior and interaction of economic agents and how economies works so that economic or agents vandu eppadi interact pandranga economies vandu endha maadhiri work aagudhu abindrada padikiradhu da economics abdin nama solrom so meaning of economics abdinum bodu with example for example or a student vandu yes abdin solittu or a student and the student oda and the son oda மதர் வந்து எம் ஓகே ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஸோ அந்த ஸ்டூடெண்ட் வந்து கிரேட் லெவன்த்து ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிறாங்க அவங்க வந்து என்னென்னா அவங்களுக்கு நிறைய செலவுகள் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அப்போது கன்வீனியன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஹோம் டு ஸ்கூல் ஸ்கூல் டு ஹோம் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒரு அமௌண்ட் அவங்களுக்கு தேவைப்படும் இல்லையா டிரான்ஸ்போர்ட்காக இருக்கட்டும் எதாக இருந்தாலும் ஸோ அதுக்கு வந்து தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் நெக்ஸ்ட் வந்து ஈட்ஸ் இந்த கேஃபிட்டேரியா ஸோ இப்போ சென்னை அந்த மாதிரி எங்கே இருந்தாலுமே இப்போ வந்து கேஃபிட்டேரியாவில் போயிட்டு நம்ம சாப்பிட்றது வந்து ஒரு வழக்கம் ஆயிடுச்சு ஸோ அந்த அமௌண்ட் வந்து தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து கெட் டுகெதர் இப்போ வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸ்கூல்லே வந்து இப்போ மோஸ்ட்லி வந்து கெட் டுகெதர் வந்து அடிக்கடி இல்லையா ஸோ ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக நடந்துட்டுருக்குது ஸோ எங்கே போவாங்க அப்படின்னா மூவிஸ் அப்புறம் டி ட்வெண்ட்டி மேட்சஸ் அப்புறம் வேறு ஏதாவது என்டர்டைன்மெண்ட்காக வேறு எங்கேயாவது போகிறது ஸோ இந்த மாதிரி ஸோ அதுக்கு வந்து ஒரு தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபேஸ்புக் இன்டர்நெட் இது வந்து இப்போது மொபைல் அப்படின்றது வந்து ரொம்ப அத்தியாவசியம் ஒரு பேசிக் நீடாக போயிடுச்சு எல்லா பர்சன்ஸ்க்கும் ஸோ அதுக்கு வந்து ஒரு த்ரீ தௌசண்ட் வந்து அவங்க செலவு பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி அவங்க டோட்டலாக வந்து இப்போ மந்த்துக்கு வந்து செவன் வந்து அவங்களுக்கு தேவைப்படுது பட் அவங்க அம்மா வந்து அவங்க வீட்டில் வந்து என்னென்னா இன்கம் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த இன்கம்க்கு தகுந்த மாதிரி அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அந்த எஸ் அப்படின்ற ஒரு பாய்க்கு வந்து டூ தௌசண்ட் ருபீஸ் வந்து பர் மந்த் வந்து அவங்க கொடுக்குறாங்க பாக்கெட் மணியாக கொடுக்குறாங்க ஓகே பட் அந்த பர்சன் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நான் தௌ எனக்கு வந்து செவன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஆகுது எனக்கு வந்து அவ்வளோ அமௌண்ட் வேணும் அப்படின்றாங்க அப்போது இந்த இடத்துல தான் நம்மளுடைய மெயின் கான்செப்ட் வந்து எக்கனாமிக்ஸ் அப்படின்றது வருது அப்போது எக்கனாமிக்ஸ் அப்படின்றது என்ன நம்ம என்ன ஸ்டடி பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு இண்டிவிஜுவல் அப்படின்னும் போது ஒரு இண்டிவிஜுவலுக்கான வான்ஸ் அப்படின்னும் போது நிறையா இருக்குது நிறைய தேவைகள் இருக்குது இல்லையா ஸோ அந்த தேவைகளை வந்து அன்லிமிட்டடாக இருக்கும் ஸோ அந்த தேவைகளை வந்து ஏ ஒரு சாய்ஸ் இருக்குது இவங்களுக்குன்னு நிறைய சாய்ஸ் இருக்குது அவங்க வந்து கண்டிப்பாக வந்து டெய்லி ஹோம் டு ஸ்கூல் போய் தாகணும் அதுக்கு தேவை கேஃபிட்டேரியாவில் எஸ் பசிக்குது அப்படின்னும் போது சாப்பிட்ணும் ஃப்ரெண்ட்ஸோட கெட் டுகெதரை வந்து கம்மி பண்ணிக்கலாமா இல்லை ஃபேஸ்புக் இன்டர்நெட்டை கம்மி பண்ணிக்கலாமா அப்படின்ற மாதிரி ஒரு இது இருக்கு இல்லையா ஸோ இது எல்லா தேவைகளையும் பூர்த்தி செய்யலாமா எப்படி பண்ணணும் அப்படின்றது தான் இந்த எக்கனாமிக்ஸில் வந்து நம்ம ஸ்டடி பண்ணுவோம் அப்போது இந்த ஹியூமனுடைய வான்ஸை வந்து எந்த அளவுக்கு அவங்க ப்ரொடக்ஷன் ஒரு கண்ட்ரி வந்து ப்ரொடக்ஷன் பண்ணி அந்த வான்ஸை வந்து அவங்களுக்கு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் அந்த ஹியூ அந்த கஸ்டமருக்கு வந்து சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம படிக்கிறது தான் எக்கனாமிக்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஹியூமன் வான்ஸ் ஆர் அன்லிமிட்டட் எஸ் ஹியூமனுக்கு வந்து நிறைய அன்லிமிட்டட் தேவைகள் வந்து அதிக அளவில் இருக்குது பட் ரிசோர்ஸ் ரிசோர்ஸஸ் விச் ஆர் லிமிட்டட் பட் நம்மளுடைய வளங்கள் அப்படின்னும் போது அதுக்குன்னு சில லிமிட்டட் இருக்கு இல்லையா இப்போ அத்தியாவசிய பேசிக்காக நமக்கு தேவை அப்படின்னும் போது பாலாக இருக்கட்டும் வீடு ஸோ ஸ்நாக்ஸ் அண்ட் டீ ஆர் காஃபி அண்ட் டிரான்ஸ்போர்ட் அண்ட் ஷர்ட் பேண்ட் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நிறைய தேவைகள் வந்து இருக்குது இந்த தேவைகளை எல்லாம் எப்படி இந்த நீட்ஸ் அண்ட் வான்ஸை வந்து எப்படி வந்து பூர்த்தி செய்கிறோம் அப்படின்றது தான் எக்கனாமிக்ஸ் 
ஸோ இதில் டைப்ஸ் ஆஃப் எக்கனாமிக்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது மைக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் அண்ட் மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டூ டைப் ஆஃப் எக்கனாமிக்ஸ் வந்து இருக்குது ஸோ நம்ம வந்து இப்போ பார்க்க போகிறது மைக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் அதாவது பிஸ்னஸ் எக்கனாமிக்ஸ் மைக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் மீன் பிஸ்னஸ் எக்கனாமிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ எக்கனாமிக்ஸோட ஃபாதர் ஆஃப் எக்கனாமிக்ஸ் அப்படின்னா எல்லாருக்கும் தெரியும் ஆதம் ஸ்மித் அப்படின்றவர் தான் ஸோ இது இவர் வந்து ஃபவுண்டர் ஆஃப் மாடர்ன் எக்கனாமிக்ஸ் இவர் வந்து ஒரு புக்கு வந்து வெளியிட்டார் அந்த புக்கோட நேம் வந்து அன் என்கொயரி இன் டு த நேச்சர் அண்ட் காசஸ் ஆஃப் த வெல்த் ஆஃப் நேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஆதம் ஸ்மித் வந்து ஒரு புக்கு ஒன்று வெளியிட்டார் ஸோ அந்த புக்கில் வந்து என்ன ஆக்சுவலாக இருக்குது அப்படின்னா வாட் வில் டூ த கண்ட்ரி டெவலப் அப்படின்றது ஒரு நாட்டோட நாட்டோட டெவலப்மெண்ட் அதாவது வளர்ச்சி அடையணும் அப்படின்னா அதுக்கு என்னென்னலாம் தேவைப்படணும் அப்படின்றதுக்காக ஆக்சுவலாக இவர் வந்து ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஒரு புக்கு த வெல்த் ஆஃப் நேஷன் சொல்லிட்டு ஒரு புக்கு வந்து வெளியிட்டார் அதாவது ஜிடிபின்னு சொல்லுவோம் கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஒரு நாட்டோட ஜிடிபி ரேட் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி அப்போ தான் வந்து எக்கனாமிக்ஸ் அப்படின்றத வந்து இவர் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு வந்து கொடுத்தார் பிஸ்னஸ் எக்கனாமிக்ஸ் ஸோ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மைக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் அப்படின்றதுல பிஸ்னஸ் எக்கனாமிக்ஸ் அப்படின்றது வரும் ஸோ பிஸ்னஸ் எக்கனாமிக்ஸ்னா என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம் எக்கனாமிக் தியரி தட் இஸ் தியரி ஆஃப் அதாவது டூ டைப் ஆஃப் இதில் இருக்குது எக்கனாமிக் தியரி ஒன்று பிஸ்னஸ் ப்ராக்டிசஸ் ஸோ எக்கனாமிக் தியரியில் வந்து என்னென்ன வரும்னா தியரி ஆஃப் டிமாண்ட் தியரி ஆஃப் சப்ளை கன்சியூமர் பிஹேவியர் ப்ரைஸ் டிட்டர்மினேஷன் எக்ஸெட்ரா அதாவது இந்த எக்கனாமிக்ஸில் ஒரு பார்ட் ஆஃப் தான் வந்து இந்த பிஸ்னஸ் எக்கனாமிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பிஸ்னஸ் எக்கனாமிக்ஸ் அப்படின்றது வந்து அப்ளைடு எக்கனாமிக் இது வந்து ஒன் ஆஃப் த பார்ட் ஆஃப் எக்கனாமிக்ஸ் ஸோ இதில் என்னென்னலாம் நம்ம படிப்போம் அப்படின்னா டிமாண்ட் அண்ட் சப்ளை அதாவது ஒரு பொருளுக்கு வந்து எவ்வளோ டிமாண்ட் இருக்குது இப்போ சப்ளை வந்து அதிகமாகும் பட் ஆனால் டிமாண்ட் வந்து என்ன இருக்கும் அதுக்கு டிமாண்ட் இருக்கும் பட் சப்ளை அதிகமாகிட்டே இருக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன அப்படின்னா வான்ஸ் அண்ட் நீட்ஸ் ஆஃப் கஸ்டமர் அந்த கஸ்டமருக்கு எவ்வளோ வந்து வான்ஸ் அண்ட் நீட்ஸ் இருக்குது அப்படின்றத நம்ம ஸ்டடி பண்ணுவோம் நெக் நெக்ஸ்ட் வந்து மார்க்கெட்டை பற்றி படிப்போம் மார்க்கெட் அண்ட் மார்க்கெட் ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி அப்படின்றத பற்றி ஸ்டடி பண்ணுவோம் நெக்ஸ்ட் வந்து கஸ்டமருடைய பிஹேவியர் எல்லாம் வந்து நம்ம பண்ணுவோம் ஸோ இதில் வந்து பிஸ்னஸ் ப்ராக்டிசஸில் வந்து டிசிஷன் மேக்கிங் பிளானிங் செலக்ஷன் ஆஃப் ப்ராடக்ட் இந்த மாதிரி எல்லாமே வரும் ரைட் இதை தான் வந்து நம்ம பிஸ்னஸ் எக்கனாமிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இட் இஸ் காம்பினேஷன் ஆஃப் டூ வேர்ட்ஸ் பிஸ்னஸ் ப்ளஸ் எக்கனாமிக்ஸ் ஸோ பிஸ்னஸ் இஸ் ரிலேட்டட் டு டெசிஷன் மேக்கிங் பிஸ்னஸ் அப்படின்றது நம்ம என்ன டெசிஷன் மேக்கிங் அப்படின்றத ரிலேட் பண்ணியிருக்கோம் அண்ட் எக்கனாமிக்ஸ் மீன்ஸ் ஹவு டு அலக்கேட் ஸ்கேஸ் ரிசோர்ஸஸ் டு சாட்டிஸ்ஃபை அன்லிமிட்டட் வான்ஸ் அண்ட் மேக்ஸிமம் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ஸோ அப்போ எக்கனாமிக்ஸ் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா எவ்வளோ ரிசோர்ஸஸ் வந்து நம்ம அலக்கேட் பண்ணணும் அப்படின்றது அதாவது ஸ்கேஸ் ரிசோர்ஸஸ் மீன் அரிதான வளங்கள் அந்த வளங்களை வந்து எல்லாருக்கும் வந்து நம்ம மேக்ஸிமம் வந்து சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் வந்து கொடுக்கணும் இல்லையா ஸோ அதுதான் வந்து எக்கனாமிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட்டு நேச்சர் ஆஃப் எக்கனாமிக்ஸ் நேச்சர் ஆஃப் எக்கனாமிக்ஸ் அப்படின்னும் போது சயின்ஸ் ஆர்ட்ஸ் சயின்ஸும் இருக்கும் ஆர்ட்ஸும் இருக்கும் ஸோ போத் ரைட் இஸ் எக்கனாமிக்ஸ் இஸ் சயின்ஸ் அப்படின்னு ஒரு கொஷின் So, a systematic body of knowledge, cause and effect relationship, measurement, making generalizations by using its own methodology, subjecting the theories to the test of real world observation. So, if you have economics and science, what do you think about it? This is a systematic knowledge of a systematic knowledge. And then, what do you think about the cause and effect of the relationship? In this sense, economics is also considered to be science. Economics வந்து science உன்னா அப்படின் நம்ம சொல்கிறோம். Economics is a systematic body of knowledge. It explains the cause and effect relationship between various variables. அது நரைய variablesல் வந்து இதோட cause and effect relationship வந்து இருக்கு. எதுதில்லாம் வரும் அப்படினா, price, demand, supply, production, national income, employment and etc. ஸோ இது எல்லாத்துலேயுமே வந்து அதோட காஸ் அண்ட் எஃபெக்டோட ரிலேஷன்ஷிப் வந்து இருக்கும் இதிலலாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் வி கேன் மெஷர் எக்கனாமிக்ஸ் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் மணி ஸோ நம்ம வந்து எவ்வளோ இந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு எவ்வளோ அமௌண்ட் வந்து மெஷர் பண்ணணும் எவ்வளோ இருக்கும் எவ்வளோ இருக்கலாம் எவ்வளோ இருந்தால் 
டிமாண்ட் அதிகமாகும் சப்ளை அதிகமாகும் அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம மெஷர் பண்ணணும் ஸோ இட் ஈஸ் ஆல்சோ சயின்ஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து இதில் டிடெக்டிவ் அண்ட் இன்டெக்டிவ் மெத்தட்ஸ் அப்படின்றத நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் கேன் பி டெஸ்டட் இன் ரியல் வேர்ல்ட் டு செக் த வேலிடிட்டி ரியல் வேர்ல்டில் வந்து அந்த ப்ராடக்டை வந்து மார்க்கெட்டில் விட்டு அதை வந்து நம்ம டெஸ்ட் பண்ணி வேலிடேட் பண்ணுவோம் ஸோ எக்கனாமிக்ஸ் ஆஸ் அன் ஆர்ட் எ சிஸ்டம் ஆஃப் ரூல்ஸ் ஃபார் த அட்டைன்மெண்ட் ஆஃப் எ கிவன் எண்ட் ஃபஸ்ட் வந்து சயின்ஸ் அப்படின்றத பார்த்தோம் இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து ஆர்ட் அப்படின்றத பார்க்குறோம் ஸோ சயின்ஸ் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா டு நோ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆர்ட்ஸ் அப்படின்னா டு டூ அப்படின்னு ஜான் மேனோட் கிளினிஸ் இவர் வந்து ஒரு எக்கனாமிக்ஸ்ட் ஸோ இவர் வந்து ரிசர்ச் பண்ணி சொல்லியிருக்காரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நமக்கு வந்து குக்கிங் வந்து எல்லாருக்குமே தெரியும் இல்லையா எல்லாருமே வந்து ரைஸாக இருக்கட்டும் எதுவாக இருந்தாலும் குக்கிங் அப்படின்றது எல்லாருக்குமே தெரியும் அதில் என்னென்ன இப்போ சாம்பார் அப்படின்னா என்னென்ன போடலாம் அப்படின்றது எல்லாருக்குமே தெரியும் பட் அதுதான் வந்து சயின்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அதாவது டு நோ அது எல்லாமே எல்லாருமே எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ டு நோ அப்படின்றத தான் சயின்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் பட் சில பேர் தான் அந்த சமையல் அந்த குக்கிங் அப்படின்றதுல டெய்லி வந்து ரெகுலராக செய்வாங்க ஸோ அது வந்து ஒரு கலை அது வந்து ஒரு ஆர்ட்ஸ் அதாவது டு டூ இல்லையா நம்ம செய்கிறத தான் நம்ம வந்து நம்ம ஆர்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் டு டூ அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ எக்கனாமிக்ஸ் இஸ் அட் ஆர்ட் போத் ஆஸ் சயின்ஸ் அண்ட் ஆர்ட்ஸ் டு கன்க்ளூட் வி கேன் சே எக்கனாமிக்ஸ் இஸ் போத் ஏ சயின்ஸ் அண்ட் அண்ட் ஆர்ட் ஸோ இதுலேருந்து இப்போ ஃபஸ்ட் வந்து சயின்ஸ் என்ன சயின்ஸில் வந்து எக்கனாமிக்ஸ் எப்படி இருக்குது ஆர்ட்ஸில் எப்படி எக்கனாமிக்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் ஸோ இதுலேருந்து நம்ம என்ன கன்க்ளூட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா எக்கனாமிக்ஸ் இஸ் போத் ஏ சயின்ஸ் அண்ட் அண்ட் ஆர்ட் As a science, economics is a systematic body of knowledge which makes generalization and theories by a scientific method. As an art, it puts this knowledge into practice. Science is just to use scientific scientific method and use it. But art is just to use it. But art is just to use it. So according to Kazo, science requires arts and arts requires science. So according to Kazo, science requires arts and arts requires science. each being complementary to the other adavadhu arts appdin sollumbodhu science vandu oru factor ah adhil irukku science appdin nama sollumbodhu arts vandu adhil oru factor ah irukku so each being complementary to the other next topic scope of economics economists use different economic theories to solve various economic problems in the society. So, many researchers in economics are doing what they are doing. Many economic theories are doing what they are doing in the problem. That is, in the same way, there are many economic problems that are doing what they are doing in the world. Many theories are doing what they are doing in the world. Many economic theories are doing what they are doing. From small organization to a multinational firm, economic laws are come into play. ஸோ சின்ன ஆர்கனைசேஷன்லேருந்து மல்டிநேஷ்னல் ஃபோம் வரைக்கும் அந்த எக்கனாமிக்ஸ்க்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில லாஸ் வந்து அதில் உள்ளே எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க த ஸ்கோப் ஆஃப் எக்கனாமிக்ஸ் கேன் பி அண்டர்ஸ்டர்ட் அண்டர் டூ சப் ஹெட்ஸ் அப்போது இந்த ஸ்கோப் ஆஃப் எக்கனாமிக்ஸில் வந்து ரெண்டு சப் ஹெட்ஸை வந்து கொண்டு வந்தாங்க ரெண்டாக பிரித்தாங்க ஒன்று வந்து மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் இன்னொன்று வந்து மைக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் ஸோ மேக்ரோ அப்படின்னும் போது உலக லெவலில் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா அதாவது கண்ட்ரி லெவலில் நம்ம சொல்கிறோம் மைக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் அப்படின்னும் போது சின்ன லெவலில் அதாவது மைக்ரோனாகவே நமக்கு ஸ்மால் அப்படின்னு தெரியும் ஸோ அது வந்து ஒரு இண்டஸ்ட்ரி லெவல் அப்படின்றத நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ இதோட மீனிங் மைக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் அப்படின்றது வந்து மைக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் ஸ்டடீஸ் த டெசிஷன்ஸ் மேட் பை இண்டிவிஜுவல் அண்ட் பிஸ்னஸ் கன்சர்னிங் த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் ரிசோர்ஸஸ் அண்ட் ப்ரைசஸ் ஆஃப் கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் ஸோ மைக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் அப்படின்றது வந்து ஒரு டெசிஷன்ஸ் வந்து ஒரு இண்டிவிஜுவல் வந்து எடுக்கலாம் ஒரு தனிப்பட்ட நபர் எடுக்கலாம் இல்லைன்னா பிஸ்னஸ் கன்சர்னிங்னால ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ரிசோர்ஸ்க்காக ப்ரைஸ் ஆஃப் ப்ரைசஸ் ஆஃப் கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் அது மாதிரி ஏதாவது நம்ம ஒரு ஃபேம்குள்ளே நம்ம எடுத்துகிட்டு வர்றது தான் மைக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் இட் டீல்ஸ் வித் எ ஸ்பெசிஃபிக் இண்டஸ்ட்ரி ஆர் எ செக்டார் த கனெக்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஃபேர்ம்ஸ் அண்ட் ஹவுஸ் ஹோல்ட்ஸ் இன் த மார்க்கெட் ஸோ இது வந்து எதுக்குள்ளே நம்ம டீல் பண்ணிப்போம் இந்த மைக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஏதாவது ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்கான இண்டஸ்ட்ரியாக இருக்கலாம் இல்லை ஏதாவது ஒரு ஃபேர்ம்ஸாக இருக்கலாம் ஸோ இது இந்த மார்க்கெட்டுக்கும் அந்த ஃபேர்ம்க்கும் உள்ள கனெக்ஷன்ஸ்க்காக இருக்கலாம் ஸோ இது தான் மைக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ்க்குள்ளே வரும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மைக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் உட் ஸ்டடி 
how a company could lower its prices to increase its product demand in the market so appo uh, for example microeconomics abdinum bodu ipo or product vandu new a varudhu market ku new a varudhu abdinna adukku demand adhigama irukum டிமாண்டும் அதிகமாக இருக்கும் சப்ளையும் அதிகமாக இருக்கும் ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து சில டைம் சப்ளை இருக்காது ஏன்னா அந்த ப்ராடக்ட் எப்படி அப்படின்னு தெரியாது இல்லையா ஸோ அப்போது அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா சில ப்ராடக்ட் மூவே ஆகாது அப்போது அந்த ப்ராடக்ட் வந்து ஏன் மூவ் ஆகலை அப்படின்னு அவங்க மார்க்கெட்டில் சர்ச் பண்ணும்போது ஸோ அப்போ அந்த ப்ரைஸை வந்து நம்ம லோ பண்ணலாமா அப்படின்னு சொல்லி அந்த கம்பெனி வந்து டெசிஷன் பண்ணுறாங்க இல்லையா ஸோ இதெல்லாம் வந்து மைக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ்க்குள்ளே வர்றது ஸோ இது வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் அப்படின்னும் போது குளோபல் லெவல் அப்படின்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் ஸ்டடிஸ் த பிஹேவியர் ஆஃப் நாட் ஓன்லி பர்டிகுலர் கம்பெனி ஆர் இண்டஸ்ட்ரீஸ் பட் ஹோல் எக்கானமி நான் சொன்னது தான் அதாவது ஒரு பர்டிகுலர் கம்பெனியை மட்டும் வந்து ஸ்டடி பண்ணுறது வந்து மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் கிடையாது இது வந்து குளோபல் லெவலில் அந்த பொருளாதாரம் வந்து இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பேண்டமிக் பீரியடில் வந்து குளோபல் லெவலில் எக்கனாமிக் வந்து ரொம்ப டிக்ரீஸ் ஆகிடுச்சு இல்லையா ஸோ அந்த அதுதான் மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் இட் இன்க்ளூட்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஹவு அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ப்ரைஸ் லெவல்ஸ் க்ரோத் ரேட் எஃபெக்ட்ஸ் த எக்கனாமி வைட் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் சச் அஸ் த க்ராஸ் நேஷனல் ப்ராடக்ட் ஸோ ஒரு கண்ட்ரி இருக்குது அப்படின்னா அப்போ ஜிடிபி ரேட் வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்ற அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க ப்ரைஸ் லெவல்ஸ் வந்து ஏன் அதிகரிச்சு இப்போ பெட்ரோல் விலையாக இருக்கட்டும் அந்த மாதிரி வந்து அத்தியாவசிய தேவையானது வந்து ஏதாவது ஒன்று ப்ரைஸ் லெவல் வந்து க்ரோத் பண்ணலாமா இல்லை லோ பண்ணலாமா அப்படின்றதெல்லாம் பார்க்குறது இந்த மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸில் தான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் உட் லுக் அட் ஹவு அண்ட் இன்க்ரீஸ் அண்ட் டிக்ரீஸ் இன் நெட் இம்போர்ட்ஸ் உட் அஃபெக்ட் அ நேஷன்ஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் அதாவது நம்ம ஒரு பொருளோடைய விலையை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதாலையும் சரி டிக்ரீஸ் பண்ணுறதாலையும் சரி அது வந்து ஒரு நாட்டோட கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டையே வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து அஃபெக்ட் பண்ணுமா பண்ணாதா அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படின்றது தான் ஸோ இது வந்து ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்காக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது தான் மைக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ்க்கும் மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ்க்கும் உள்ள டிஃப்ரெண்ட் நான் ஆல்ரெடி ஐ செட் மேக்ரோ மைக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் பிஸ்னஸ் எக்கனாமிக்ஸில் வந்து மைக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் அப்படின்றது வரும் ஸோ தேங்க்யூ Thank you all. I hope you all are understood.